moi qui aime tant le maquillage, le rouge à lèvres, de pouvoir être là aujourd'hui dans les labos du maquillage Chanel, de voir comment se fabrique le rouge Coco Bloom. C'est vraiment une chance inouïe, donc euh, allons-y. Il a fallu plus de 140 essais pour allier en un seul geste intensité et longue tenue d'un rouge à lèvres avec l'éclat d'un brillant à lèvres. Notre savoir-faire nous permet de développer une variété infinie de teintes unique à Chanel. Dans la teinte Alive de rouge Coco Bloom, nous avons ce pigment-là, donc les deux qui sont là. Nous avons aussi celui-là et cela. Deux nacres entrent dans la composition de la teinte live que vous portez aujourd'hui. Je dirais celle-là et celle-là. En effet, la première, c'est la bonne. Et la seconde, elle est un peu moins évidente, c'est la nacre noire. Ça permet d'apporter un peu de profondeur à la teinte. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et découvrir les secrets de fabrication de la teinte live. Je m'imagine que ça doit être un mélange de pigments, de nacre, d'huile, de, de, de choses hydratantes, très agréables à porter. Mais après, les détails, je les connais pas. Donc. Il est composé d'une face colorée, elle-même composée de pigments et de nacre. Donc c'est ce qu'on avait raison, pigments ouais. et nacre. Voilà. On trouve aussi une base blanche composée de cire qui va permettre de structurer le rouge à lèvres. Un filmogène d'origine naturelle qui va former un film sur les lèvres pour garantir la longue tenue dans le temps. Et pour obtenir la brillance éclatante qu'on peut voir sur vos lèvres, nous avons sélectionné les huiles les plus brillantes de notre portefeuille. Et enfin, le complexe Hydra Boost qui permet d'avoir l'hydratation et le confort dans le temps. Hydra Boost qu'on adore Et donc en fait, c'est en mélangeant euh, tous ces pigments et la base blanche qu'on va avoir euh, la teinte. Exactement. Là, c'est vraiment l'étape de recherche de la teinte. Ça fait une couleur presque brique. Le but, c'est vraiment de trouver le bon ratio entre les différents pigments. Un peu plus de rouge, un peu moins de bleu. C'est ça. Maintenant que vous avez réussi à trouver la teinte live, on va passer à l'étape de formulation dans le contenant. Et là, on va le faire à haute température. Et vous faire des Alors, on va <rire> Alors, la base blanche, elle a l'air d'être bien euh, fondue. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on rajoute les autres éléments Exactement. Donc après, nous allons ajouter les pigments broyés. Et je vous laisserai, si vous le souhaitez, ajouter les nacres. Les pensées sont de Bruxelles. <rire> oh, c'est chaud. On voit déjà la... On voit déjà la texture changer. Un petit mélange. La formule est prête. Nous allons vérifier l'homogénéité de la teinte avant de pouvoir la couler. Elle est bien homogène. Effectivement, elle est parfaite. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, je vais couler tout doucement par en dessous et non pas par au-dessus. Maintenant, passons à l'étape de démoulage pour découvrir le résultat final ensemble. D'accord. Bon, les 